所有生物都在寻找舒适和支持，无论他们在哪里找到它。当这两只年轻狗在他们即将度过最后一个晚上时依偎在一起，照顾他们的人并没有多想。在经历了可怕的环境之后，这两只狗的命运将会如何？他们的友谊是否能拯救他们的生命？期待已久的日子终于到来了，杰里麦亚即将被领养。收容所里的每个人都感到一阵如释重负。一开始，杰里麦亚和他的伙伴尼尔被安排安乐死，因为没有人能为他们提供一个家。幸运的是，一对与收容所有关的夫妇联系上了，想要领养一只小狗，而杰里麦亚正是他们理想中的选择。这对夫妇立刻爱上了这只黑毛小狗，并立即开始了领养手续。领养程序的时间可能因收容所的政策和狗的救援情况而有所不同，有时可能需要几天甚至几周。然而，这个家庭是值得信赖的。收容所为了他们急切地加快了进程。杰里麦亚接受了清洁、检查、兽医检查、绝育和疫苗接种。一周后，他准备好去新的家了。在杰里麦亚准备领养和离开的时候，尼尔表现出了悲伤的迹象。促使收容所安排了最后一次见面。在朋友离开的时候，尼尔远远地观察着。收容所的工作人员安慰尼尔，承诺杰里麦亚正在去一个更幸福的地方，而他们也在尽力为他找到一个家。杰里麦亚不断地回望着这个与他建立了强烈联系的朋友。在来到收容所几天后，尼尔就成了他的伴侣，帮助他应对了前任主人的抛弃。现在。他面临着不再见到他的现实，而杰里麦亚则在新主人的怀抱中变得焦躁。他试图安抚他，但是他太不安定了，挣扎着想要挣脱。当他试图把他放进车里时，杰里麦亚跳了出来，向着尼尔奔去。这两只年轻狗是如何相遇的故事，在收容所里是众所周知的。尼尔是第一个被带到的。他是在执法人员因为异常气味的报告而闯入他前任主人家后获救的。他的主人很少与人来往，几天前就去世了。尼尔被发现时处于糟糕且不卫生的环境中，被自己的排泄物围绕着，没有食物或水，生活条件非常糟糕。如果没有警察的干预，尼尔的生存很快就会结束。注意到他的糟糕情况后。尼尔立即被送往收容所接受紧急护理。他的健康状况不佳，患有老伤和跳蚤感染。兽医还发现他患有细菌引起的皮肤感染，并且长时间没有修剪的指甲。这只年轻狗的康复之路漫长而充满困难。他定期接受抗生素和液体支持康复。并且表现出了顽强的精神。几个月后，看到现在充满活力的狗，令人惊讶。它几乎失去了生命。随着它变得更加强壮，收容所的工作人员注意到它无尽的活力。它总是跳跃着，欢快地吠叫。尼尔似乎并没有被他悲惨的过去所困扰。他是他们遇到过的最快乐的救援之一。每当检查他的时候，他都会兴高采烈地与兽医互动。并热情地迎接来到收容所的新动物。就在那时，他遇到了杰里麦亚。这只幼犬被单独留在了街上，并靠捡食为生。它被动物控制官员发现时，正在垃圾桶里翻找食物。杰里麦亚的体型相对于他的年龄来说非常小，他虚弱、生病，患有眼部感染，营养不良，需要治疗细菌感染。但是他之前与人类的接触使他变得焦虑。当兽医尝试治疗时，他总是不安，似乎对收容所的每个人都感到戒备。此外，这只年轻狗的头部有明显的淤伤和肿胀，没有经过兽医的彻底检查，原因将始终未知。在例行检查中，兽医决定介绍尼尔。希望这只年长的狗能够减轻它的恐惧。有了尼尔在身边，杰里麦亚变了。他不再害怕，允许兽医们照顾他。在尼尔的安慰下，他们建立了深厚的联系，迅速成为了形影不离的好朋友。他们总是一起接受治疗。显然，尼尔的积极影响正在影响杰里麦亚。渐渐的
，杰里麦亚开始展现出更快乐、更活泼的一面。尽管在面对新人时仍然保持谨慎，这两只狗一起吃饭、玩耍，形成了一个令人印象深刻的纽带。收容所里的每个人都感到震惊。通常情况下，收容所里的狗都会有单独的空间。提供充足的活动空间，直到它们被领养为止。通常情况下，分开狗可以防止冲突和受伤。但自从大流行开始，由政府管理的动物收容所面临着每天都有动物被收容的挑战。它们收容无家可归、迷失或不再受欢迎的动物。随着生活成本的上涨，宠物护理费用越来越高，越来越多的人放弃了他们的宠物。因此，通常帮助管理收容所多余动物的救援组织，现在被需要关注的动物数量压倒了。收容所缺乏员工，不得不依赖志愿者的支持。有时在他们的家中暂时收养动物，对于狗的收容所的可用性相当有限。杰里麦亚和尼尔发现自己分享着同一个空间。杰里麦亚和尼尔都对这种安排感到非常满意，尤其是杰里麦亚。杰里麦亚在黑暗中总是很紧张，他通过靠近尼尔来寻求安慰。每天晚上，杰里麦亚都会靠在尼尔身上休息。尼尔试图用轻柔的声音来安抚这只年轻狗，希望减轻他的担忧。尽管他们的相识时间很短。但很明显，他们已经成为彼此不可或缺的支持，愿意为彼此提供支持。只要他们在一起，收容所的工作人员观察到了狗的奇怪行为，但并没有太在意。他们努力促进杰里麦亚和尼尔的领养，与之前领养过动物的家庭联系，目的是尽快给他们找到一个新家，为其他需要的小狗腾出空间。然而，时光流逝，他们的处境没有改变。领养宠物的兴趣很低，许多人都忙于自己的问题，面临着悲惨的命运。由于他们之间的亲密关系，杰里麦亚和尼尔被多给了几天。但就在他们计划好的离开之前，一家人表示对领养杰里麦亚感兴趣，被他的照片吸引了。收容所的工作人员为终于为其中一只狗找到一个家而感到高兴。然而，当他们试图将杰里麦亚分开送往新家时，他抗拒着跑回到尼尔身边，而尼尔也不愿与他分开。他们一起坚定地站了出来，坚持要团结在一起。当他们重聚时，他们兴高采烈地跑开了，最终被发现，回到他们的狗舍，快乐地玩耍。面对他们不可分割的联系，工作人员试图说服那家人领养两只狗，但由于空间限制被拒绝了，领养计划因此中断，使得收容所陷入了僵局。因此，杰里麦亚和尼尔被转移到了一个更大的狗舍，享受更多的舒适，得到了慷慨的工作人员提供的丰富玩具和每日零食，目睹他们坚定不移的联系。收容所撤销了对安乐死的决定，承诺找到一个愿意一起接纳他们的家庭。认识到他们之间深厚的纽带，像家人一样。为了保持他们的团结，收容所联系了以无家可归宠物为重的塞利维亚，与他分享了杰里麦亚和尼尔感人的故事，希望他可以帮助他们找到一个永久的家。塞利维亚被他们的故事感动了。他意识到动物也能建立强烈的联系，但听到这样一个迅速形成的羁绊，尤其是在一个高风险的收容所，他感到惊讶。他计划第二天早上亲自去看这些小狗，并直接与收容所的工作人员交谈。在塞利维亚到达之前，小狗们被带了出来。当他到达那里时，小狗之间的相互情感是显而易见的。杰里麦亚和尼尔被看到一起玩耍，为他提供了一个理想的机会观察他们。他们的性格有很大的不同，但他们总是在一起，一起享受每一刻。他观察到尼尔对稍小一点的杰里麦亚的温柔关怀。杰里麦亚似乎总是依赖尼尔的引导。当他和尼尔在一起时，他显得最满足。即使尼尔有时在该安静下来的时候，会轻轻地推他一下。他们亲密地依偎在一起，很容易就忘记了他们之间的任何争吵。他惊讶地看到他们以一种独特的姿势睡觉。杰里麦亚躺在尼尔的上方。
。后来，他被展示了一个视频，记录了杰里麦亚决心与尼尔重聚的情景。尽管已经找到了一个安全的避难所，见证了如此深刻的羁绊后，塞利维亚决定亲自领养这两只小狗。他觉得这是一种瞬间的感情，他们有一种在困难时期彼此安慰和支持的方式。残酷的现实是，由于收容所缺乏空间，他们濒临安乐死。尽管一切现在都对他们不同了。但他心里仍然挥之不去发生过的事情。领养手续在不到一天的时间里完成了。塞利维亚还带回了另一只需要医疗关注的狗，在附近的兽医诊所做了一次访问后，他将它们带回了家。几周后，第三只狗加士伯找到了一个新家，但塞利维亚把杰里麦亚和尼尔放在了一起。他们的领养在网上被收容所庆祝为不可能的任务。他们曾经担心找不到愿意领养两只狗的人，但到了第二天早上，塞利维亚就为他们出现了。自从故事在网上分享后，他已经获得了成千上万的赞美，称赞小狗之间的友谊以及收容所为他们团聚所付出的努力。知道有人愿意为他们提供一个共同的生活。这显然让人感到欣慰，使得工作人员充满了喜悦。在此之后，捐款和志愿者支持激增，使得收容所能够改善其狗狗的设施，并进一步投资于动物护理。现在几年过去了，杰里麦亚和尼尔之间的联系只是加深了。这些狗现在已经完全从以前的健康挑战中恢复过来，在他们的永久住所中茁壮成长。他们住在收容所附近。这是他们旅程开始的地方，离那里只有几步之遥。经常去拜访，并伸出援手。他们的到访给收容所带来了快乐，特别是因为他们与其他年轻的狗互动。然而，最大的喜悦是知道他们将永远团结在一起。塞利维亚继续与其他动物合作，为他们找到新的家庭。这个故事的广泛喜爱，使得他能够与其他救援组织合作。提高人们对无家可归狗狗问题的认识，这是一个非凡的故事。听完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、订阅并分享我们的频道。以上是今天视频的所有内容，下个视频见。